Men det är med säkerhet som vi är att spänningen är väldigt god här i Stångsjär i kväll. Och nu har också storebror Solitangen kommit. Og hvor glad er du for at uh, lillebror Emil har gått videre i kveld? Nej, jeg er veldig glad. Jeg merket, altså, jeg, jeg stod og hadde konsert i Hommelvik nå i kveld. Altså, jeg, jeg gikk ut på scenen og sang faktisk min Grand Prix-sang i det Emil gikk ut på scenen og gjorde sitt. Jeg satt og følte med på live på mobilen. Og da satt jeg og følte med på... Ja, 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 med seg sang. Og så gikk, da, jeg gikk, da jeg gikk ut på scenen... Så sa jeg at, nei, stopp en halv, nå må vi bare gjøre noe tiltak her. Jeg klarer ikke å tenke klart. Alle sammen, ta opp mobilen din. Send. Fire, ja, fire til fire, seks, seks hundre. Jo, jeg har bildet det, sendte det til Emil. Så tok jeg bildet av salen, og alle sammen satt sånn. Og så, så sang jeg sangen da. Det var, det, men det var, jeg måtte bare gjøre det, for det var, jeg var så ukonsentrert da. Da har vi kanskje noe av forklaringen til at eh, dere fikk aller flere stemmer i kveld? Ja, det var litt ukrig bare var det, men det var, det var utrolig bra. Jeg, eh, Emil, eh, som jeg kjenner best av disse her, eh, han, han overrasket meg veldig. Han, eh, han, eh, han eh, overrasket meg veldig. Han, de gjorde en fantastisk opptreden. Det var et sceneshow som var eh, utrolig bra. Selv om jeg satt og så det på en liten... Eh, en liten uh, iPhone-skjerm, så var det dritbra, og det, det skal vi ha alle sammen. Det var grisebra, gutter. Emil, hvordan synes du om at uh, brorene har fulgt deg så tett i dag? Er det rørende? Ja, det var... Uh, du tok meg jo på fersken i stad, alt. Hva sier du, var ikke det? Det kom også, da. Jeg var litt... Uh, nei, jeg bare... Jeg, uh, var det første som skulle ha videointervju, vet du? Det spurte masse om de bate spørsmål, og... Nei, det var... Uh, nei, det, jeg ble... Uh, det var veldig gøy at Didrik kom. Ja, det var... Uh, fikk ønsket mitt oppfylt. Så... Det er alltid gøy å ha med seg broren sin. Han er jo på guttetur, da. Altså, jeg mener... Jeg som var... Altså, det, jeg var veldig fornøyd med at jeg hadde med meg en kompis som... Uh, som manager i Grand Prix, men han her... Han har jo fått liksom full pakke med liksom... Uh, de, han er jo på ordentlig guttetur, da. Men grunn... Ja, han kan nærme seg hvordan vi er det, egentlig. Nærme seg nivå, veldig nå. Humoren kommer, alt det andre med oss, sånn som vi metallgutter er. Ole, du hadde jo din første, aller første scenoppreden i dag. Ja, det var helt fint bra. Hvordan, hvordan var den opplevelsen? Jeg vet ikke, jeg husker ikke så mye av det. Det ble veldig... Jeg gikk opp der, så sto jeg og tenkte litt, åh, oh, nå ble jeg nervøs, tenkte jeg, altså... Nei, jeg gidder ikke å være nervøs. Det her er bare... Dette har jeg gjort mange ganger. Så tenkte jeg, jeg får fokusere på hva jeg skal gjøre. Og dermed lokker du alt unna. Og så er det bare fokus på kameraer hele tiden, da. For jeg ser, endte jo ikke publikum nå. Ikke, jeg visste ikke at han sang en gang. Nå som dere har gått videre på, jeg håper det brister til gjendag i kveld. Det må jo det nå, eller? Vi har pratet på å legge opp hele bandet, og kanskje gjøre comeback i min... Er det ikke 9. februar? Jo, vi legger opp noe. Ja, mulig det blir comeback da. Men, ja, ja. Ja, men det er klart det frister til gjentagelse. Det var veldig gøy. Det var det. Ludvig, du har jo vært gjennom hele styrkelsen her før og representert Norge i 2010. Hvilke råd vil du gi broderen og hele resten av gjengen? Du må jo for faen ikke fylle mine råd, for det gikk jo til helvete, men... Nei, 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 men... Nei, ja, de... Jeg tror de skal kose deg, jeg tror ikke, altså... Det med råd og sånn det er, alt er relativt, så nå har de, de har truffet noen nå som, også norske folk som, som er bra, og, og som jeg tror på en måte penger, og de, de har laget et sceneshow, og det er, de, det er jo det på en måte det handler om her. Eh, de fikk jo ener, eh, eh, både i VG og Dagbladet, sånn anmeldersmessig, og, og, og det, er, det viser på en måte at det ikke anmelderne setter eh, ting i perspektiv og tenker at dette her er en låt som er laget for en scene i tre minutter. Og det er laget med tanke på at det skal være et show. Eh, og det går rett hjem hos publikum liksom. Og det, det er veldig morsomt at, eh, at gutta har gitt ting enn anmelderne. Ja, det var ikke ordentlig ikke rev, hva? Nei, det var ikke ordentlig.